达尔文。这个以进化论者查尔斯·达尔文命名的城市，位于澳大利亚北部边缘的前哨位置。城市拥有一百六十八年的历史，拥有常住人口七万两千人。尽管这里的海滩一年中三分之二的季节，因为剧毒水母和鳄鱼的缘故而不能游泳，但并不妨碍它成为度假的天堂。无论在任何时间。你都可以和心爱的人在沙滩上散步，或者喝着冰啤酒，享受从马六甲吹来的海风。你还可以体验四十年来从未间断的人与鱼类的超自然接触，还有达尔文人钟爱的赛马。事实上，达尔文市最大的价值并不在于它的阳光和沙滩。这里是进入澳洲北部神奇土地的唯一入口，在那里，地球上最原始的土著部落守护着人类冰河时期遗留的秘密。因此，所有试图进入北部地区的探险者，都会选择达尔文作为旅途的出发点。这段影像记录了二十八天前一个寒冷的清晨，一支来自中国的探险队刚刚抵达北领地首府达尔文，他们来自不同的行业。他们拥有不同的技能，他们素不相识，却同样被某种未知讯号召唤。他们来这里寻找答案。为此，放弃和家人正常的生活，但他们对挑战毫无防备。他们需要向导和保护者。北领地轻量级拳王卡尔，北领地复合弓箭冠军杰森。与危险终身为伴的猎手艾德姆。两亿年前的海平面下降，留下了高二百米、长五百公里的悬崖线，这成为卡卡杜和阿纳姆地之间的天然屏障。如果有人尝试进入早在中世纪欧亚传说中就出现过的土地阿纳姆，他就必须先要穿越卡卡杜。卡卡杜，土著语卡古久，意为上帝的故乡，在世界自然和文化遗产的双重名录上。都可以找到这个名字。从海岸向南延伸二百多公里，从东向西一百多公里，超过两万平方公里的卡卡杜区域，有百分之八十被丛林覆盖。这里分布着热带稀树丛林和小型季雨林，生长着至少一千种植物。丛林深处还繁衍着六十种哺乳动物，一百二十种爬行动物。二百八十种鸟类和超过一万种以上的昆虫。昆虫在卡卡杜制造的奇迹超过任何一种生物。这种尾部储存着类似柠檬汁液的绿蚂蚁，在澳洲拥有广大的数量，但仍然比不上它的同宗兄弟白蚁。在这里，你随处可见类似这样的东西，有的只是一座小土堆，连成一片。看上去像是墓地，有的则是一座小山。事实上，那是白蚁建造起来的家。神奇的白蚁在卡卡杜的生物链中只能处于末梢物种，更高级的生命们聚集在黄水河湿地。
，因为地处澳洲北部热带地区，雨量充沛，闷热潮湿，卡卡杜形成了大量的沼泽湿地。在静止的红树、桉树和白油树的掩映下，是一刻不停的生命演化。一只雄性澳洲鹤入侵了另一只的领地，母鹤在高处观望，胜者可以赢得它的青睐。一些觅食者正在保持警戒状态，因为一条还没有吃过饭的南阿利盖特河咸水鳄，正懒洋洋地趴在河滩上。野鸭群在等待觅食者带回的好消息，却没有注意到危险正在悄悄靠近。充足的植被为澳洲野马群提供了可口的三餐，它们可以不受打扰地哺育子女。现在入侵者落败，它必须在下一个雨季来临前找到一个安身的家。对澳大利亚特别陌生。只是说过去知道它是一个很很宽广的一块国土，有非常好的自然景观，但是来了以后呢，感觉到呃远远超出自己的想象，啊，作为一个摄影师来说呢，他很希望一些呃能够发现，尽量看到一些自己不曾看过的东西。早在上个世纪八十年代。鲍昆的作品就已经在中国的摄影圈里具有广泛影响，其风格多变，往往在简单构图的背后蕴藏着独特的思考。自摄影术发明以来，摄影家就担负起地理发现的任务，文明社会因此才得以认识整个星球，世界变得立体化和生动化。鲍昆一直坚信，摄影家应该尽可能多的去一些地方。现在刚刚抵达行程的第一站，鲍昆就已经捕捉到空气中的独特气息。这儿吧，就是说这个鸟和人特别的近，因为它那个这个感觉太棒了，拍出来，就是，而且这，到这时候你看到这么好的环境，说这鸟和你可以这么近的是吧？就普通的一般的这种专业镜头都能拍。所以你感觉就是挺奢侈的一个感觉，还不是有时候觉得，干脆不拍照，听，听听这些鸟叫，感觉声音真好，感觉你看这四肢在一起，哎呦，排着队，我觉得想都想放一下，因为就觉得这相机干扰我，就听这鸟的声音。您正在收看的是《澳北探秘之不朽的精灵》。一九七九年。澳洲政府从卡卡杜地区的原住民手里租的为期九十九年的土地使用权，用于发展旅游产业。卡卡杜因而迅速跻身为世界上最大的国家公园之一。来自世界各地的游人从四面八方涌向卡卡杜，他们可以住在度假村，也可以选择露天的宿营地。当你逃离喧嚣的城市和一切生活琐碎之后，没有什么比在几万年形成的水潭中畅游，或者在原始丛林中漫步更令人愉悦的事情了。卡卡杜古老的文明遗迹和不可思议的生态系统，之所以没有受到旅游业的负面影响。全部依赖于他拥有一支世界上最优秀的管理队伍。And we do we do a lot of the land care type of work in the national park. We do a lot of the 
weed spraying. We look after all the campgrounds for the tourists and also do a lot of burning the grass and looking after the walking tracks. Put together there's about 80 staff, but in our district we got seven rangers. Chiang 这并不像看上去那么简单沼泽也开成农田所以中国这湿地太可怕了当世界上很多美好地方逐渐消失的同时we have the saltwater crocodile, Crocodilius porosus, but we also have a freshwater crocodile. The freshwater crocodile, or the Johnstoni, Crocodilius Johnstoni, is actually quite friendly to humans. You can swim in the same water hole, he's pretty happy to share that water with you. The saltwater crocodile, he doesn't really want to share his country, he doesn't want to share his water with you. 在达尔文博物馆里这是一个魔法时刻但大多数人并不会想到在金色池塘的掩映下即将到来的是咸水鳄大开杀戒的夜晚咱们这么多灯如果你觉得这个是对的他不会想到他不会想到他不会想到他不会想到他不会想到他不
。任何拍摄呢，说句老实，要想如果说最精彩的照片出来呢，它肯定是摄影师要冒一定风险的，因为只有在一些呃非常刁钻的和难得的角度，才有可能出特别好的效果。包爷这个人呢，有一股这个鲁劲儿，这个他这个鲁劲儿不是鲁莽的鲁。呃，实际上已经近似于勇敢和这种冒险精神，因为我跟他谈过，从他的概念来讲呢，职业的摄影家应该是一个冒险家。没有人可以。刚才我们听见两个声音，非常大。听到声音以后不要乱动啊。OK。好像是。喂喂，后面也可能有野猪，注意啊。野猪不会到这儿来吧？有，你刚才听到那个狗一直在叫吗？没有。就在这儿，已经听见了。意外的是，突然就是身后野猪出现了。野猪的那个在夜里头那种野猪的那种走路的那种、那种沙沙沙的声音啊，踩断树枝嘎吱嘎吱的那种声音，那那确实是件挺恐怖的事情。危险的对峙，人与兽的距离不足五米。任何的情绪妄动都可能招来致命打击。离我们很近，我我听的声音大约也一丈多远，但是在后面树丛里，直到最后它也也发出猪的那种声音的时候，那时候是不能打。如果怕万一呢，你要是如果进入了野猪的御厨的地方，我想野猪会拼命的。嗯，你说完。Shadow， you're not running。他看着吧，刚才。好的。呃，猪。保护着卡尔在袭击发生之前找到鲍昆，并引领他们撤出丛林。那一晚，鲍昆没有如愿拍到鳄鱼进食的照片。庆幸的是，他避开了凶猛野兽的攻击。您正在收看的是《奥北探秘之不朽的精灵》。
您正在收看的是《奥北探秘之不朽的精灵》。事实上，卡卡杜大多数的生物没有任何威胁，他们甚至愿意和人类共处。这只北领地特有的小型袋鼠，甚至已经把度假村当作自己的领土，每天都会按时来此寻找食物。很多物种选择卡卡杜作为永久的定居地，是因为这里舒适的气候可以让它们免去迁移之苦。卡卡杜年平均最高气温三十四摄氏度，当地人相信一年中有六个季节，但在外人看来，它只有两个季节，而且泾渭分明。旱季从四月或五月到十月。从那之后到来年三月是漫长的雨季。这时，溪流从岩石平原中淌过，会形成瀑布，然后穿过低地，流向北部的大冲击平原。当洪水退去，旱季到来，公园管理者的工作开始繁忙。他们要对雨季遗留下的杂草施展手术，确保平原恢复原貌。这个内置了特殊成分的小球会在三十秒钟内自动爆裂，迅速引燃周围的荒草。通常情况下，由直升飞机大批投放这种小球。这看上去很容易，是吗？但你有没有想过，你该如何控制火势的大小？如何保证这不会酿成燎原大火在卡卡杜有一百三十二个火情监测点，每隔三十秒 ，GPS 就会传输一次更新的数据。荒草在反复焚烧中消亡和生长，其他树木已经找到了保护自己的方法，因为他们从五万年前就与原住民的祖先开始在这块土地上共处了。大约距今五万年前，原住民的祖先来到这里，他们放火焚烧平原。荒草烧光后，会有浆果生长，妇女们可以完成采集的工作。当烧焦的土层下长出嫩草时，会有动物赶来觅食，人类则可以轻而易举地完成狩猎。卡卡杜国家公园管理员中有三分之一是原住民，他们继承了祖先的经验，并把它交给白人。但他们仍然会保留很多密不外传的神奇技能。有人说，当地土著会动物的语言，他们可以在遍布咸水鳄的南鳄鱼河中游泳，鳄鱼会自动为他们让路。好，现在就让我们来到南鳄鱼河，世界上最密集的鳄鱼栖息地之一。我们的朋友鲍坤正在准备一次新的鳄鱼拍摄行动。这一次，他们将由北领地著名的鳄鱼猎手杜恩带领，在充满凶险的河流中穿行。上世纪八十年代风靡全球的电影《鳄鱼先生》，有很大部分就是在这里拍摄完成。
。导演选中这里的原因，就是因为这里有最原始的画面和大量不需要报酬的临时演员。夜晚的南鳄鱼河一片寂静，可就在很多角落里，正在上演着无声的杀戮。黑夜为很多动物提供了相对安全的觅食机会，除了那些轻率靠近水面的家伙，对于他们，一条成年鳄鱼甚至不需要移动，它只需要把头露出水面，张开嘴，然后等待。晚上，母鳄悄悄爬到岸上产卵。一次产卵十二粒左右，只有百分之三十的蛋能出小鳄，其他的蛋或被蛇、蜥蜴吃掉，或被河水冲淹。小家伙是幸运的，它未来有可能成为南鳄鱼河的主人，但现在它必须小心提防来自所有生物的威胁，包括成年鳄鱼。通常，小鳄鱼的母亲会在水下的暗处保护。在那种空旷寂野的那种完全原始状态的河上，我们打着强光灯去找一个一条一条的鳄鱼，有大有小。呃，鳄鱼是保护动物，对吧？你知道这个，但是呢，我们可以离得那么近的去观察它，那是真正的。我们老在讲贴近自然，贴近自然。什么叫贴近自然？并不是说你到丛林里拍一张照片去贴近自然。我们当时近的那个距离，已经可以拿手摸到它的牙。鳄鱼是卡卡杜最古老的居民之一，在这里还有一种同样古老的生命体，它们就是原住民。最后一个冰河世纪末期，第一批人类到达这片土地。当他们最终决定要在这里繁衍生息时，他们把自己的历史记录下来，希望后代看到。这些记录就保存在阿纳姆悬崖漏。
basically all this gallery represents the majority of the food, what they're eating out there. So they're coming back here, they're living up here, and they're painting the food sources. And it's simply a means of passing on that information to their children and their children's children. Because when they're born and they grow up, they can look here and they can see what sort of foods to eat and what's safe to eat. Chi 从两千年前至今则是第三期用图画记录历史是他们与生俱来的使命。我说阿林姆，这是我们，阿国杰，我们是阿林的，这是我们，我们的公主，你晓得，哎，阿国杰，阿威，阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿
是否有关呢？古人类竭尽全力绘制这些图案，究竟想告诉我们什么？而在探险队即将到达的下一站阿纳姆地，还有多少未知的秘密在等待着我们？